வருங்கால காவல் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் காவலர் தேர்வை எதிர்கொள்வது எப்படி இப்போ வரக்கூடிய போலீஸ் எக்ஸாமை நம்ம எப்படி வந்து எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படிங்கிற வரிசையில் நம்ம பாடம் வரிசையாக பார்க்கலாம் காவலர் தேர்வுக்கு பொது அறிவும் இருக்கிறது உளவியலும் இருக்கிறது அதில் பொது அறிவியலில் இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதி உளவியல் இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதி ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியும் வரிசையாக நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் அதில் முதல் பகுதியாக தமிழ் பகுதியிலிருந்து எவ்வளவு வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன தமிழ் தமிழ் சப்ஜெக்டிலிருந்து எவ்வளோ வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன எந்த பகுதியிலிருந்து கேட்கப்படுகின்றன அவை புத்தகத்துக்கு உள்ளே படித்தா போதுமா இல்லை புத்தகத்துக்கு வெளியில் படிக்கணுமா புத்தகத்துக்கு பின்பகுதி மட்டும் படித்தால் போதுமா இலக்கணம் மட்டும் படித்தால் போதுமா இலக்கியம் படிக்கணுமா உரைநடை படிக்கணுமா எந்த பகுதியை படிக்க வேண்டும் எப்படி படிக்க வேண்டும் எவ்வளவு படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ தமிழ் வகுப்பை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றிய குறிப்புகள் தான் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நீங்கள் இதை ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா எந்தெந்த பாடத்தை எப்படி படிக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல புரிதல் கிடைக்கும் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் சரி ஸோ இந்த பாடத்தை தொடங்குவதற்கு முன்பு முதலில் வந்து நீங்கள்லாம் போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதற்கு முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு சல்யூட் ஏன்னா இன்றைக்கி காவல்துறை பணி அப்படிங்கிறது மிகவும் சவாலான பணி இல்லையா இந்த பணியை ஆசைப்பட்டு நீங்களாம் வர்றது நினைக்கும்போது உண்மையிலேயே பெருமையாகும் உங்களுடைய துணிவையும் பாராட்டுறோம் ஏன்னா காப்பவன் கடவுள் என்றால் காக்கியும் கடவுளே அப்படின்னு படிக்கிறோம் உங்களுடைய கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் என்பது அந்த கனவை மெய் மெய்யாக்குவதற்கு எங்களால் ஆன என்ன உதவியை செய்து தர முடியுமோ அதை செய்து தர கடமைப்பட்டுள்ளோம் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த போலீஸ் எக்ஸாம்ன்றது ஒரு எளிமையான தேர்வு தான் பட் இருந்தாலும் எழுத்து தேர்வு இருக்கிறது உடற்கூறு தேர்வு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு இருக்கிறது இதையெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம போலீஸ் ஆகணும் இந்த கடினமான இந்த தேர்வு முறையை மாணவர்கள் அதிக ஆர்வத்தின் காரணமாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு போலீஸ் ஆகணும்னு தான் நிறைய பேருக்கு ஆசையே இல்லையா நீ தலையில் சிங்கியத்தை வச்சு வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தா அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது நிச்சயமாக நீ தலையில் சிங்கியத்தை சமைப்ப நிச்சயமாக சுமைப்பாய் அதனால் நம்பிக்கையோடு நீ என்ன செய்ய படி நிச்சயமாக வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபதில் போலீஸ் எக்ஸாம் ஒன்றால் கிளியர் பண்ண முடியும் சார் போலீஸ் எக்ஸாம் வருமா அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் என்ற கொஷினை கேட்குறாங்க போலீஸ் எக்ஸாம் வருஷம் வருஷம் நிச்சயமாக எடுத்து தான் ஆகணும் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பிரச்சனை இருக்கிறதால கொஞ்சம் தள்ளி போகுமே தவிர நிச்சயமாக காவலர் தேர்வு வரும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அப்படி தேர்வு வந்து விட்டால் இப்போ நாளைக்கே தேர்வு வச்சா நம்ம தயாராக இருக்கிறோமா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக இருக்க மாட்டோம் நமக்கு தேர்வுக்கு படிப்பதற்கு நிச்சயமாக ஆறு மாத கால அளவு தேவை அதனால எவ்வளவு காவலர் தேர்வு தள்ளி போகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நமக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா எப்போதுமே எக்ஸாம் வந்து வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாமுக்கு கால் ஃபரே பண்ணலைன்னா இவனுக்கு படிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்காது பொறுமையே இருக்காது ஆக கால் ஃபர் வரலன்னா படிக்க பொறுமை இருக்காது ஆனால் கால் ஃபர் வந்துருச்சுன்னா படிக்கிறதுக்கு நேரமே இருக்காது கால் ஃபர் வந்துருச்சுன்னா படிக்கிறதுக்கு நேரமே இருக்காது ஆக அங்கே பொறுமை இல்லை இங்கே நேரம் இல்லை இப்படியே ஒவ்வொரு செலக்ஷனையாக நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டு வந்தவங்களாம் நிறைய இருக்கிறாங்க அதனால் தயவு செஞ்சு புதுசாக எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களும் யாருக்குனே எழுதிட்டு இருக்கிறவங்களும் நல்ல திட்டமிட்டு படிங்க ஏன்னா இப்போ புதுசாக வந்து ஸ்கூல் புத்தகங்கள்லாம் மாறி இருக்கு அப்படின்றப்போ நம்ம ஆறிலிருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஸ்கூல் புத்தகத்தை முழுமையாக படிக்கிறதுக்கே நமக்கு நாலுலேருந்து ஐந்து மாதங்கள் தேவைப்படும் அடுத்து பழைய புத்தகங்களையும் நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு மாதம் ஆகிடும் அப்புறம் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆறிலிருந்து எட்டு மாதம் நன்றாக படித்தால் மட்டும்தான் காவல்துறை தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் நம்ம பெற முடியும் இல்லையா ஸோ போலீஸ் எக்ஸாமில் நிச்சயமாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒவ்வொரு பாட வயசாக முதல்ல அதனுடைய பாடத்திட்டத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் என்ன இது ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் இந்த சிலபஸ் படி கொஸ்டின் எங்கிருந்து கேட்டிருக்காங்க எந்தெந்த மெட்டீரியல் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் புத்தகத்தில் கரெக்டாக சிலபஸுக்கு உட்பட்டு கேட்டிருக்காங்களா சிலபஸுக்கு வெளியிலிருந்து கேட்டிருக்காங்களா இதோ நம்ம பார்க்கணும் அப்போ அதை எதை வச்சு பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஸோ பழைய வினாத்தாள்கள் சிலபஸ்ஸு இல்லையா இது ரெண்டையும் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி தான் எப்படி அந்த கொஸ்டினுடைய தரம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம வந்து நிச்சயமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சும்மா எனக்கு என்னென்னு மாங்கு மாங்கு நம்ம படித்தோன்னா கடைசி அது எப்படி சொல்கிறது கடலில் கிடைத்த பெருங்காயம் போலன்ற மாதிரி நம்மளுடைய உழைப்பு வந்து வீணாக போயிடும் அதனால் நம்ம திட்டமிட்டு படிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுடைய திட்டமிட்டு படிக்கிறதுக்கு தான் உங்களை நான் இப்போ வந்து கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் ஸோ அதற்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்
இருபது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நாலுல ஒரு பங்கு ஜிகேல தமிழில் இருந்து தான் வினாக்கள் கேட்கப்படுது ஆனா போலீஸ் எக்ஸாம் படிக்கிற யாரும் இதுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க மாட்டேன்றாங்க அதனால தயவு செஞ்சு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க இங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது காவலர் தேர்வுல பதினோரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தமிழ்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பன்னெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுல பதினோரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பதினோரு கொஸ்டின் இப்ப லாஸ்டா நடந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ல கூட பாருங்க போலீஸ் எக்ஸாம்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பத்து கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒன்பது கொஸ்டின் தொடர்ந்து தமிழில் இருந்து பத்து வினாக்கள் குறைந்தபட்சம் கேட்கிறாங்க இன்னும் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இதை விட அதிகமான வினாக்கள் தான் கேட்டிருப்பாங்க எப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு தஞ்சை பெரிய கோயிலே கட்டியது யாருன்னு கேட்கறாங்க இது தமிழ் புத்தகத்துல இருக்கு அயோத்தியில் பாயக்கூடிய நதி பெயர் என்னன்னு கேட்கறாங்க சரயு இது தமிழ் புத்தகத்துல இருக்கு நிறைய முக்கிய தினங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதுவும் தமிழ் புத்தகத்துல இருக்கு அதாவது தமிழும் தமிழில் தொடர்புடைய மத்த சப்ஜெக்ட் தமிழ் புத்தகத்திலையும் சில வரலாற்று நிகழ்வுகள் இருக்கும் புவியியல் தகவல்கள் இருக்கும் இருக்கும் இல்லையா அரசியலமைப்பு தகவல் இருக்கும் முக்கிய தினங்கள் இருக்கும் ஜிகே இருக்கும் ஸோ அந்த பகுதியில இருந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்த்தா நிச்சயமா ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் கட்டாயமா தமிழ் பாடத்தை மட்டும் நீங்க நல்லா படிச்சீங்கன்னா உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த இதை வச்சே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தமிழ்ல இருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ போர்டில் எழுதியிருக்கோம் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போதைக்கு தமிழ்ல இருந்து எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எஸ்ஏ எக்ஸாமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எழுதினாங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் அந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ல இருந்து ஒரு எட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த எட்டு கொஸ்டினுமே யாருமே ஆன்சர் பண்ண முடியாத மாதிரி புதிய புத்தகத்தில் இருந்து ப்ளஸ் டூ புக்கில் இருந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ இப்போ புத்தகங்கள் மாறி இருக்கு அன்னைக்கு எஸ்ஏ எக்ஸாம்ல யாருக்குமே அந்த தமிழ் கொஸ்டின் தெரியல நாலு கொஸ்டின் அப்படிங்கிறது எட்டு கொஸ்டின்ங்கிறது நாலு மார்க் நாலு மார்க்ன்றது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு அற மார்க்கும் போலீஸ் எக்ஸாம்ல எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ நீங்க முதல்ல இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு நீங்க சப்ஜெக்ட் படிக்கதா இருந்தா நான் என்னுடைய கருத்துப்படி சார் எந்த சப்ஜெக்ட் சார் முதல்ல படிக்கலாம் அப்படின்னா தமிழ் தான் நீங்க முதல்ல படிக்கணும் நீங்க தமிழ் படிக்க படிக்க அறம் பெருகும் தமிழ் படித்தால் அகத்தில் ஒளி பெருகும் அப்படின்னாரு பாவலரேறு பெருஞ்சி திறனார் தமிழ் படித்தால் அறம் பெருகும் தமிழ் படித்தால் அகத்தில் ஒளி பெருகும் நான் சொல்றேன் தமிழ் படித்தால் நிச்சயமாக காவலர் பணி கிடைக்கும் அதனால நீங்க போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படிங்க அடுத்து முக்கியமான சப்ஜெக்ட் உனக்கு சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா சயின்ஸ் படி சோசியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா சோசியல் படி இல்லையா ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம் இந்த ஜிகேல ஐம்பது கொஸ்டின்ல ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக்கு மேக்ஸ் கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பத்து கொஸ்டின் நம்ம தொடவே முடியாது நிச்சயமா தொட முடியாது அப்ப மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நாற்பது கொஸ்டின்ல தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த நாற்பதுல தமிழே பத்துக்கு மேல வருது கொஸ்டின் அதனால தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்க படிங்க ஸோ அப்போ நம்ம இப்ப தமிழ்ல எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம் தமிழுடைய முக்கியத்துவம் என்னங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிட்டேன் தமிழ் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் போலீஸ் எக்ஸாம்ல எஸ்ஏ எக்ஸாம்ல தமிழ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இன்னொன்னு நிச்சயமா முழு மதிப்பெண் பெற முடியும் நீங்க வேற எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் முழு மதிப்பெண் பெறுவது சிரமமா இருக்கும் ஆனா தமிழ்ல நிச்சயமா பத்து கேட்டா பத்துக்கு பத்தும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதுல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பியூட்டி என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி சிலபஸ்ல தமிழ் வச்சிருந்தாங்க வச்சிருந்தாங்களா இப்ப டிஎன்பிசி சிலபஸ்ல தற்சமயமா தமிழனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைச்சிட்டாங்க ஸ்கூல் புக்கை எல்லாரும் முழுசா படிக்க போறது இல்லை முக்கியமா இலக்கண பகுதி எல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க உரைநடை எல்லாம் படிக்க மாட்டாங்க இது நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் போலீஸ் எக்ஸாம்ல அதிகமான பேர் என்ன பண்றாங்க டிஎன்பிசிக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறவங்க தான் வந்து போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டு சும்மா எழுதுறான் அவனுக்கு போலீஸ் அவன் ஆசை இருக்காது பிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருக்க மாட்டான் ஆனால் அப்ளிகேஷன் போட்டு என்ன செஞ்சிருவான் உங்கள் கூட வந்து போட்டி போட்டு நம்மளை என்ன செஞ்சிருவான் பாஸ் பண்ண விடாமல் பண்ணிவிடுவான் இப்போது இந்த தமிழ் கொஸ்டினில் அவனும் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவன் தமிழ் டிஎன்பிசிக்காக அதிகமாக படிக்க மாட்டான் இது நமக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அதனால் இந்த வட்டம் தமிழை எல்லோரும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிங்க
செய்ய உள்ள கொஸ்டின் வந்து உள்ளுக்கு இருந்து கேட்குறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த யா மரம் என்பன எந்த நிலத்தின் வளரும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேட்டிருக்காங்க இந்த யா அப்படிங்கிறது பாலை நிலத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு மரம் இது எங்க இருக்குன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு புது புத்தகத்துல குறுந்தொகையில உள்ள பாடல்களில் இருந்து கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி குறுந்தொகை பாட்டிலிருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி இந்த யாங்கிற மரம் பட் ஆனா இது வந்து புத்தகத்துல பின்வினாக்களாகவும் இருக்கு புக் பேக் கொஸ்டினாகவும் இருக்கு பட் இருந்தாலும் இது செய்யுளுக்கு உள்ள உள்ள ஒரு கேள்வி தான் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் யா என்ற மரம் பாலை நிலத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு மரம் இதை பற்றி குறுந்தொகையில் உள்ள ஒரு செய்யுள் பாடல்களில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு இது கேட்டிருக்காங்க இது நியூ புக்ஸ் நியூ புக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ செய்யுள்களில் நூல் விவகாரங்கள்ல இருந்தும் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அடுத்து தமிழ் முக்கிய நூல்கள் இன்னும் அந்த நூல்களை பத்தி அப்போ நம்ம நிச்சயமா ஆறில் இருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ்ல என்னென்ன நூல் இருக்கு டென்த் வரைக்கும் நிச்சயமா தமிழ் நம்ம சிக்ஸ்த் டு டென்த் தெளிவா படிச்சு தான் ஆகணும் சார் புக் பேக் மட்டும் படிச்சா போதுமா அப்படி நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க நிச்சயமா சொல்றேன் கேளுங்க புக் பேக் மட்டும் படிச்சா போதும்னு ஒரு காலத்துல இருந்தது இப்ப அப்படிலாம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கொஸ்டின்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா செய்யுள் பாடல் வரி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க கன்னி தமிழ் எனக்கு வேணுமையடா உயிர் கம்பன் கவி எனக்கு வேணுமையடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் பாடல் வரி செய்யுள்ள உள்ள பாடல் வரியில இருந்து கேட்கறாங்க இல்லையா புலவர் யாழ்ப்பாண கவிஞர் க சச்சிதானந்தத்தினுடைய பாடல் வரி க சச்சிதானந்தம் அவர் எழுதிய ஒரு பாட்டில் இருந்து மூணாவது லைன் அதாவது ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி அடுத்து மூணாவது உள்ள கண்ணில இருந்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் அப்போ பாட்டு வரியில உள்ள இருந்து கூட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே போல ஜி போப் எத்தனாயாவது வயதில் வந்து தமிழகத்திற்கு வந்தார்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அவர் பத்தொன்பதாவது வயசுல இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாரு இதுவும் உள்ள இருந்து கேட்டதான் புக் போய் கொஸ்டின் இல்லை அப்போ புக்குக்கு உள்ள இருந்தும் வினாக்கள் இடம்பெறுகிறது அப்போ ஜெயிச்சே ஆகணும்னு நினைச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம வெறும் புக் பேக் கொஸ்டின் மட்டும் நம்பி போனா நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காவலர் தெரிவு கடினமா தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ நம்ம நம்ம சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கணும் புக் பேக் படிக்கணும் புக்குக்கு உள்ளேயும் படிக்கணும் ஸோ போட்டிகள் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம படித்தா தான் நிச்சயமாக என்ன செய்ய முடியும் ஜெயிக்க முடியும் இன்றைக்கி காவலர் தெரிவு உண்மையிலே கடினமாக தான் இருக்குது ஆனால் திட்டமிட்டு படித்தால் மற்றவர்கள் படிக்காத பகுதிகளை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படித்தோம்னா நிச்சயமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படி மற்றவர்கள் கவனிக்காத பகுதி என்ன அப்படின்னா ஒன்று தமிழ் ஆங்கிலம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கணிதம் இதெல்லாம் யாரும் சரியாக படிக்கிறதே கிடையாது இதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க முடியாட்டா கூட மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கூட புரிஞ்சு படி படிக்க முடியாட்டாலும் மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கூட நிச்சயமாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதுக்கு உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு தான் இந்த வகுப்பு தொடர்ந்து இதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் எப்படி சார் படிக்கலாங்கிறத இன்னும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ தமிழ் முக்கிய நூல்கள் மற்றும் இயற்றிய ஆசிரியர்களின் பெயர்கள் அவர்களை பற்றிய விவரங்கள் ஆசிரியர் குறிப்பை பற்றி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த இதில் கூட நிறைய பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குழந்தை இலக்கியம் அப்படிங்கிற பாடல் தொகுப்படம் ஆசிரியர் யார் கேட்டிருக்காங்களா ஸோ குழந்தை இலக்கியம் என்ற பாடல் தொகுப்பின் ஆசிரியர் யாருன்னா வாணிதாசன் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை தான் அவங்க இதில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இலக்கண குறிப்புன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இலக்கண குறிப்பில் இருந்து மட்டும் கொஸ்டின் கேட்கப்படுறது இல்லை இலக்கணத்திலிருந்து நிறைய கேட்குறாங்க எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணின்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சு இலக்கணத்திலிருந்துமே நமக்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் இதில் கூட பாருங்கள் இலக்கணத்தில் சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மொழிகள் எத்தனை வகைப்படும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா இது இலக்கணம் தானே கோயமுத்தூர் என்பது சிதைந்து கோவை என அழைப்பது என்னது இலக்கணத்தில் அது இலக்கண போலியா இல்லை இலக்கணம் உடையதா மங்களமா இல்லை மருவா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒரிஜினல் கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ அப்போ இலக்கணத்திலேருந்து கேட்குறாங்க அரிஞ்சோல் பொருள் கேட்குறாங்க உரைநடையில இருந்து கேட்கறாங்க ஸோ அப்போ கேள்வி இப்போ பாருங்க மதுரையில் அறுவை வீதி என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டால் இது உரைநடை ஸோ அப்போ நிச்சயமாக செய்யுள் பகுதி உரைநடை இலக்கணம் இது மட்டும் இல்லாமல் புக்கில் இந்த பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதுல இருந்தும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ சார் தமிழ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சார் இது எப்படி சார் நான் படிக்கிறது இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கிறத என்னால் படிக்க முடியுமா சார் அப்படி தமிழ் நிறைய இருக்கு சார் எது முக்கியமானது எது முக்கியம் இல்லாதுன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல சார் நீ கவலைப்படாத சரியா உனக்கு தமிழுக்கு தொடர்ந்து வகுப்புகள் எடுக்கிறோம் நீ டெய்லி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆறாம் வகுப்பில் பத்து இயல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் முக்கியமான இயல்களை குறிப்பெடுத்து இதே மாதிரி போர்டில் எழுதி போட்டு உங்களுக்கு
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்குறோம் சரி ரைட் லிசன் இது புரிஞ்சிருச்சா சிலபஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சா இந்த சிலபஸ் பிரகாரம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்களா கேட்குறாங்க ஆனால் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் கேட்குறாங்க இதில் ஒரே நடைன்னு எதுவுமே சொல்லலை ஆனால் ஒரே நடையிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதில் இலக்கணம்னு சொல்லலை இலக்கண குறிப்பு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இலக்கணத்துலேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க புக்குக்கு பின்னாடி இருந்தும் கேட்குறாங்க உள்ளே இருந்தும் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருக்கிறத விட படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுதான் புத்திசாலித்தனம் சரி ரைட் ஸோ இப்போ இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது காவலர் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களை பற்றி சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் சரி பாருங்கள் கோயாமுத்தூர் என்பது சிதைந்து கோவை என அழைப்பது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது இலக்கண பகுதியிலிருந்து ஒரு கேள்வி கோயமுத்தூர் கோவை நானது நம்ம தான் படிச்சிருப்போமே திருச்சிராப்பள்ளி எப்படி அழைக்கிறோம் திருச்சி தஞ்சாவூரை எப்படி அழைக்கிறோம் தஞ்சை இதுக்கெல்லாம் பேர் என்ன பேர்னா மருவுன்னு பேர் இதுக்கு பேர் என்ன பேரு மருவு அப்படின்னு பேர் ஸோ மருவு அப்படிங்கிறது மாறுதல் மாறிவிட்டது அப்படிங்கிறத தான் மருவுன்னு சொல்கிறோம் திருச்சிராப்பள்ளி திருச்சியா மரு மரு மருவிருச்சின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா மருவிருச்சுனா மாறிருச்சு ஸோ அப்போ இது என்னதுன்னா மருவு இதுதான் ஆன்சர் ஆனால் ஆப்ஷன் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா இலக்கண போலி இலக்கணம் உடையது மருவு மங்களம் இப்படி கொடுக்குறாங்க சரி நமக்கு மருவுன்னு நம்ம ஆன்சர் எடுக்கிறோம் இது எளிமையான கொஸ்டின் தான் இது இலக்கண பகுதியிலிருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து பாருங்கள் குலசேகர ஆழ்வார் அதாவது ஆழ்வார்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நாயன்மார்கள் யாருன்னா சிவபக்தர்கள் சரியா யாரு திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இவங்க இவங்க வந்து நாயன்மார் நாயன்மார் மொத்தம் எவ்வளவு பேர் அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் இருந்தாங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆழ்வார்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னா பன்னெண்டு பேர் இருந்தாங்க பனிரெண்டு ஆழ்வார்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் பனிரெண்டு ஆழ்வார்கள் அதுல பனிரெண்டு ஆழ்வார்கள்ல குலசேகர ஆழ்வார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் குலசேகர ஆழ்வாருக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா இவர் தான் மன்னராக இருந்த ஆழ்வார் அதாவது இந்த குலசேகர ஆழ்வார் சேர மன்னர் ஒரு மன்னராக இருந்து ஆழ்வாராக மாறியவர் ஆழ்வார்னா யாருன்னா பெருமாளை பாடுகிறவர்கள் ஆழ்வார்கள் அதாவது சிவனை வணங்குபவர்கள் நாயன்மார்கள் பெருமாளை வணங்குபவர்கள் பெருமாள்னா யாரு விஷ்ணு திருமால் பெருமாள் கோயில் எல்லாம் போயிருப்பீங்களா அந்த பெருமாளை வழங்குறவங்க யாரு ஆழ்வார்கள் அந்த ஆழ்வார்கள் பன்னெண்டு பேர்ல மன்னராக இருந்து ஆழ்வாராக மாறியவர் குலசேகர ஆழ்வார் இந்த குலசேகர ஆழ்வார் பாடிய நூல் பேர் என்னன்னா பெருமாள் திருமொழி பெருமாள் திருமொழி இந்த பெருமாள் திருமொழி எஸ்ஐ எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் என்னது பெருமாள் திருமொழி இப்ப என்ன கேட்கிறாங்கன்னா அந்த பெருமாள் திருமொழி எந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது இது ஸ்கூல் புக்ல பத்தாம் கிளாஸ்ல இந்த கொஸ்டின் இருக்கு முதலாயிரம் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது ஆப்ஷன்ல கேட்கிறாங்க பெரிய திருமொழியா இல்ல நாலாயிரமா இல்ல இயற்பாவா இல்ல முதலாயிரமான நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க முதலாயிரம் தொகுப்பில் உள்ளது சோ இப்ப இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா முதலாயிரம் இதற்கான ஆன்சர் என்ன முதலாயிரம் இது ஆப்ஷன் நாலு கொடுத்து அதில் முதலாயிரம் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் தான் குலசேகர ஆழ்வாருடைய பாடல் இருக்கு குலசேகர ஆழ்வாருடைய பாடல் பேர் பெருமாள் திருமொழி அது அமைந்துள்ள தொகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதலாயிரம் அதாவது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து செய்யுள் பகுதி இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் மூணாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் இதுவும் செய்யுள் பகுதி தான் குழந்தை இலக்கியம் பாடல் தொகுப்பின் ஆசிரியர் இதுதான் தமிழ்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேட்ட கொஸ்டின் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா குழந்தை அப்படின்னாலே குழந்தை கவிஞர் அள வள்ளியப்பான்னு போட்டுறாங்க ஏன்னா இது அடிக்கடி பரிசல கேட்கக்கூடிய ஃபேன்சியான கொஸ்டின் குழந்தை கவிஞர் வள்ளியப்பா வள்ளியப்பா வள்ளியப்பான்னு இவங்க படிச்சிருப்பாங்க இவங்க குழந்தைன்னு பார்த்தவனா அவசரப்பட்டு தப்பா வள்ளியப்பான்னு போட்டுருவாங்க ஆக்சுவலா கேள்வி என்னன்னா குழந்தை கவிஞர் யாருன்னு கேட்கல குழந்தை இலக்கியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் என்ற பாடல் தொகுப்பின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா கவிஞர் வாணிதாசன் கவிஞர் வாணிதாசன் இதுதான் இதற்கான விடை ஸோ வாணிதாசன் தான் இதனுடைய ஆசிரியர் குழந்தை இலக்கியத்தினுடைய ஆசிரியர் யாரு வாணிதாசன் அடுத்து பொருள் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி ஸோ இலக்கணம் வந்து ஐந்து வகைப்படும் அதுல எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் அணி இலக்கணம் அதுல இந்த மூன்றாவதா சொல்லக்கூடிய பொருள் இலக்கணம் இருக்குல்ல அது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்னு வந்து அகம் இன்னொன்று வந்து என்னது புறம் ஸோ அகம் புறம் என எத்தனை வகைப்படும் இரண்டு வகைப்படும் இது ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது நிச்சயமாக இலக்கண பகுதி ஸோ அப்போ இலக்கணம் செய்யுள் செய்யுள் அடுத்து இலக்கணம் அடுத்து ஒரு அறிஞ்சல் பொருள் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ஸோ அப்போ அறிஞ்சல் பொருள் நீங்கள் படிக்கணும் கேழ் என்பது அதன் பொருள் என்ன ஸோ கேழ் அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியும் நிறைய
பன்றி ஸோ இது அறிஞ்சல் பொருளில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது அறிஞ்சல் பொருள் அப்போ நம்ம படிக்கணும்னு இதுலேருந்து தெரிய வருது அடுத்து பாருங்க யா என்ற மரம் எந்த நிலத்தில் வளரும் நிலம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஐவகை நிலங்கள் இருக்கு அதுல இந்த யாங்கிற மரம் எந்த நிலத்தில் அப்படின்னு சொன்னா இது குறுந்தொகையினுடைய செய்யுள் பாடல்ல வருது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒன்பது கொஸ்டின்லயே ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் புது புத்தகத்தில இருந்து கேட்டிருக்காங்க மற்ற எல்லாம் பழைய புஸ்தகம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அப்பதானே புத்தகம் மாறிச்சு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் நியூ புக்ல இருந்து கேட்டது யா அப்படிங்கிற மரம் எந்த நிலத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு மரம்னா பாலை நிலம் என்ன நிலம் பாலை நிலம் இது குறுந்தொகையில ஒரு செய்யுள் வரி நசை பெரிது உடையார் நல்கலும் நல்குவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறுந்தொகை பாடல் உண்டு பாலை பாடிய பெருங்கெடுக்கோ பாடிய அந்த குறுந்தொகை பாடல்ல யா அப்படின்னு வரும் சரியா அந்த யாங்கிறது ஒரு வகை மரம் யாங்கிறது ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொல் யானா மரம் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எந்த நிலத்தில் வளரும் பாலை நிலத்தில் வளரும் எந்த நிலத்தில் வரும் பாலை யா என்பது பாலை நிலத்தில் வளரும் ஒரு மரம் அடுத்து பாருங்க பூக்களில் சிறந்த பூ என்று திருவிக்கா கூறியது இது பல டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ல கேட்டது அதனால டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க ஈஸி ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா நூறு மார்க் தமிழ் படிச்சவன் அந்த காலத்துல இப்ப இப்போ அது கொஞ்சம் மாற்றம் வருது சரி சோ பூக்களில் சிறந்த பூ என்று திருவிக்கா கூறியது பருத்தி பூ என்ன பூ பருத்தி பூ இது உரைநடையில உள்ளது இது எங்க இருக்கு உரைநடையில இருக்கு சோ அப்ப செய்யுள் இலக்கணத்து பகுதியில இருந்து அதிகமா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க உரைநடையில இருந்து கேட்கறாங்க பூக்களில் சிறந்த பூ என்று திருவிக்கா கூறியது பருத்தி பூ என்ன பூ பருத்தி பூ இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் சார் அப்படி சொல்றாருன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்தியாவில் அதிகமான மக்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில் எதுன்னா நெசவு தொழில் அதாவது தொழில் விவசாயத்தை அதிகமாக சார்ந்திருக்காங்க பட் தொழில்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது முதன்மை தொழில் விவசாயங்கிறது இரண்டாம் நிலை தொழில தொழில் என்று சொன்னால் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் நெசவு தொழிற்சாலைகள் தான் நெசவுக்கு முக்கியமானது என்னது பருத்தி தானே அதனால தான் திருவிக்கா பூக்களில் சிறந்த பூ பருத்தி பூன்னு சொன்னாராம் ஸோ இந்த தகவல் உரை நடையில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதே ஒரு கொஸ்டினா நம்ம கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க மொழிகள் எத்தனை வகைப்படும் இலக்கணம் அப்ப இலக்கணம் நல்ல வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க பன்னெண்டு கொஸ்டின் கேட்டானா நிச்சயம் மூணு அல்லது நாலு கொஸ்டின் இலக்கணமா தான் இருக்கு அப்ப இலக்கணம் போலீஸ் படிக்கிற எல்லாரும் தெரிஞ்சாகணும் இல்லையா சரி மொழிகள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா மொழிகள் மூன்று வகைப்படும் கேள்வியே அதுதான் இரண்டா மூன்றா நான்கா ஐந்தான்னு கேட்கறாங்க மொழிகள் எப்படி சார் தனி மொழி பொது மொழி தொடர் மொழி தனி மொழி பொது மொழி தொடர் மொழி நீ ஏதாவது தேன் மொழின்னு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் சொல்லிடாத மொத்தமே மூணே மூணு மொழி தான் சரியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மொழிகள் எத்தனை வகைப்படும் மூன்று மொழி மூன்று வகைப்படும் இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இலக்கணம் அடுத்து லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உரை நடையிலருந்து ஒரு கேள்வி மதுரையில் இருக்கக்கூடிய வீதிக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று பேர் தானியம் விற்கக்கூடிய வீதிக்கு பேர் கூல வீதி அப்படின்னு பேர் கூல வாணிகன் சீத்தலை சாத்தனார்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா கூலம் என்றால் தானியம் தானியம் விற்கக்கூடிய அதாவது தானியங்கள்லாம் விற்கக்கூடிய அந்த அரிசி கடை மாதிரி கடைகள் பருப்பு கடையெல்லாம் இருக்கும்ல அந்த கடைக்கு பேர் அந்த கடை இருக்கக்கூடிய அந்த தெருக்கு பேர் சந்தைக்கு பேர் கூல வீதின்னு பேர் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா ஆடைகள் விற்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் அறுவை வீதின்னு பேர் அறுவை வீதின்னா ஆடைகள் விற்கும் பகுதி ஆடைகள் விற்கக்கூடிய பகுதிக்கு என்ன பேரு அறுவை வீதின்னு பேர் இதை மாதிரி மன்னர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் மறையர் வீதி சரி அந்த நர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பேரு மறையர் வீதின்னு பேரு மன்னர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி இருக்கு மன்னர் வீதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு வீதி மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீதிக்கும் அந்த காலத்தில் பல பேர் இருந்திருக்கு தூங்கா நகரம் இல்லையா மதுரை அந்த மதுரையில் ஆடைகள் விற்கக்கூடிய அந்த தெருவுக்கு பேர் என்னன்னா அறுவை வீதி ஆடைகள் விற்கக்கூடிய தெரு தெருவுக்கு பேர் என்ன பேரு அறுவை வீதின்னு பேர் ஸோ அப்போ எப்படி ஒவ்வொரு வருட வினாத்தாளிலும் எந்த மாதிரியான கேள்வி கேட்கப்படுது அப்படின்னு நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக ஸ்கூலுக்கு புத்தகத்தில் உள்ளிருந்தும் கேட்டிருக்காங்க வெளியிலிருந்தும் கேட்டிருக்காங்க புது புத்தகத்திலையும் கேட்டிருக்காங்க பழைய புத்தகத்திலையும் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இனி வரக்கூடிய தேர்வுகளில் புது புத்தகங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி நிச்சயமாக புது புத்தகமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு பத்து சதவீதம் நம்ம பழைய புத்தகத்தையும் படித்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அடுத்து புக் பேக் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க உள்ளேயும் கேட்டிருக்காங்க இலக்கியமும் கேட்டிருக்காங்க இலக்கணமும் கேட்டிருக்காங்க உரைநடையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரிப்பரேஷன் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தமிழை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிங்க இப்போ நான் போலீஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நீ தமிழ் படி நிச்சயமாக தமிழ் படி தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோன்னு சாவதில
ஆனால் எக்ஸாமில் எண்பது மார்க் இருக்குது இதை உன் மனசில் வச்சுட்டு எக்ஸாமுக்கு அதிகமாக படி ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறான்னா உடல் பலத்தை அதிகப்படுத்துகிறான் ஆனால் புத்தியை தீட்ட மாட்டேன்றான் இன்றைக்கி உடல் பலத்தை மட்டும் நம்பி போலீஸ் வேலைக்கு நம்ம வர முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் போலீஸ் அப்படிங்கிறவர் பன்முக திறன் உடையவராக இருக்கணும் எல்லா நாலேஜ் இருக்கணும் அவருக்கு அதிகப்படியான அறிவு உடையவர் தான் போலீஸ் வேலையில் தாக்கு பிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ மக்களை காக்கக்கூடிய இந்த பணி வந்து ஒரு கடவுளுக்கு நிகரானது தெய்வத்துக்கு நிகரானது எல்லாரும் பிரச்சனையை என்ன செய்வான் பிரச்சனையை கண்டு பயந்து ஓடுவான் ஆனால் உண்மையான போலீஸ்காரர் மட்டும் என்ன பண்ணுவான் பிரச்சனையை எதிர்நோக்கி ஓடுவான் இல்லையா நம்ம வந்து தினம் தினம் பலவிதமான பிரச்சனைகளை பார்க்குறோம் இல்லையா எவ்வளவு சிரமங்கள் எவ்வளவு கடினங்கள் இந்த வேலையில் இருந்தாலும் இன்னைக்கு இளைஞர்கள்ட்ட தான் போலீஸ் ஆகணும் காக்கி சட்டை மாட்டணும் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் மோகம் குறையவே இல்லை ஏன் ஏன் அப்படின்னா போர்க்குடியில் பிறந்து விட்டு போர்க்களத்தை கண்டு அஞ்சுவதா இது தமிழனுடைய பண்பு இது நாம் பிரச்சனையை கண்டெல்லாம் ஓட மாட்டோம் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு பார்ப்போம் இல்லையா என்றைக்கும் காவல் பணியில் காவல்துறையில் பணியாற்ற ஒரு பேரு இறைவன் நமக்கு கொடுத்தா அது நமக்கு கிடைத்த வரம் அது நமக்கு கிடைத்த வரம் நம்பிக்கையோட படி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு அற்புதமான டிபார்ட்மெண்ட்டு மனித பிறவி இந்த பிறவி உனக்கு கொடுப்பனையாக இருக்கணும்னா நிச்சயமாக உனக்கு போலீஸில் வேலை கிடைக்கும் நம்பிக்கையோட நீ படி ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் தேர்வுகளில் இருந்து எப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னு முழுமையாக ஓரளவுக்கு பார்த்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சார் எல்லாம் சொன்னீங்க நல்லா தான் இருக்குது எப்படி சார் தமிழ் படிக்கிறது எனக்கு ஒரு ஐடியாவே இல்லை சார் அப்படி நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் கவலையே படாத கண்டினியூவாக ஸ்கூல் புக்கில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் பாட வயசாக நோட்ஸ் எடுத்து கண்டினியூவாக வீடியோ போடுறோம் அந்த வீடியோ போடுறதுக்கு மெட்டீரியலும் உனக்கு தயார் செஞ்சு கிடைக்கிற மாதிரி வழி செய்யலாம் நீ கவலையே படாதீங்க அதனால் ரெகுலராக இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சும்மா இப்போ காவலர் தேர்வை எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்படி நம்ம போகல கண்டினியூவாக என்ன செய்ய போகிறோம் தொடர்ந்து தமிழ் வகுப்பை எடுத்து ஒவ்வொரு பாட வயசாக எப்படி கொஷின் கேட்பாங்க இதை எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோடு நம்ம முடிய போகிறது இல்லை தொடர்ந்து படிக்க போகிறோம் அதனால் தொடர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு நோட்டு போட்டு ப்ராப்பராக எழுத ஆரம்பிச்சிடு படிக்க ஆரம்பிச்சிடு நிச்சயமாக நமக்கு காலங்கள் போதாது அதனால் நோட்டு போட்டு ப்ராப்பராக எழுதி ஒரு போலீஸ்காரன் அப்படிங்கிறவ பன்முக திறனுடையவனாக இருக்கணும் அதை மனசில் வச்சுக்கோ எப்போது நம்ம பெருமையை நாம் என்ன செய்யணும் நிலைநாட்டணும் இல்லையா எண்ணியர் எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியர் ஆக பெறினார் வள்ளுவர் எண்ணியர் எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியர் ஆக பெறின் சார் இந்த திருக்குறளுக்கு என்ன சார் விளக்கம் என்ன விளக்கம்னு கேளு நீ நினைத்ததை நினைத்தபடி முடிக்க வேண்டுமா அப்படி என்றால் நீ நினைத்ததில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நினைத்ததில் என்ன இருக்கணும் உறுதியாக இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காலையில் எந்திரிக்கும் போது போலீஸ் ஆகணும் நினைக்கிறோம் நைட்டு தூங்கும் போது இன்னைக்கு நாளை ஒம்பாக்கிட்டமோன்னு தூங்குறோம் இப்படி நம்ம இருக்கக்கூடாது அருமை உடைத்தென்று அசவாமை வேண்டும் நம்ம நேரத்தை என்ன செய்யணும் முழுமையாக பயன்படுத்தி என்ன செய்யணும் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நீ படித்து பாரு இன்னைக்கு உள்ள காலத்தில் நிச்சயமாக நம்மளால் படிக்க முடியும் இதை அண்ணன் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸாக நினைக்காமல் ஆலோசனையாக எடுத்துக்கோ நிச்சயமாக உன்னால் ஜெயிக்க முடியும் நம்ம தொடர்ந்து தமிழ் வகுப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்